আসসালামু আলাইকুম চলুন জেনে নেই সেই নুসরাতের উপর নিউজ ফেনী সোনাগাজী থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মোয়াজিম হোসেন তার মোবাইলে নুসরাজান রাফি ছাড়াও তার দুই বান্ধবী নিশাদ সুলতানা ও নাসির সুলতানা ফুর্তির ভিডিও ধারণ করেন সোমবার চৌঠা নভেম্বর বাংলাদেশ সাইবার ক্রাইম ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দি দিতে এসে এই তথ্য জানান নুসরাতের এই দুই বান্ধবী ওসি মোয়াজিম হোসেনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা মামলায় সোমবার চারই নভেম্বর আদালতে জবানবন্দি দিতে এসেছিলেন ফেনী সোনাগাজী ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার ছাত্রী নুসরাজান রাফির দুই বান্ধবী নিশাদ সুলতানা ও নাসরিন সুলতানা ফুর্তি নুসরাতের বান্ধবী নাসরিন সুলতানা ফুর্তি বলেন গত সাতাইশে মার্চ শ্রীলতা হানি নিয়ে যে মামলাটি হয়েছিল সেই মামলায় নুসরাত নিশাত নুসরাতের আম্মা ও আমাকে থানায় ডাকা হয় থানায় যাওয়ার পর ওসি মোয়াজেম নিশাতকে বাইরে যেতে বলেন মোয়াজেম বলেন আগে এই দুজনের কথা শুনি আমি ও নুসরাত যখন ওসি রুমে বসেছিলাম তখন ওসি মোয়াজেম হোসেন নুসরাতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তখন তার ভিডিও করেন নুসরাত অপ্রস্তুত ছিল সে মুখ ঢাকছিল ওসি মোয়াজেম হোসেন বারবার তাকে মুখ থেকে হাত সরাতে বলেন নুসরাতের জিজ্ঞাসা শেষ হলে তখন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন আর আমার বক্তব্য ভিডিও করেন তখন আমাকে নেকআপ খুলে কথা বলতে বলেন কিন্তু খুলতে না চাইলে তিনি বলেন নেকআপ থাকলে কথা শুনতে পারছি না তুমি নেকআপ খুলে জোরে কথা বলো তারপর নিশাতকে ডেকে আনে পরে নিশাতের বক্তব্য ভিডিও করে এরপরে সবাই চলে আসি কিছুদিন পর দেখতে পাই নুসরাতের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গেছে নাসরিন সুলতানা ফুর্তি জবানবন্দি শেষে বিচারকদের অনুমতি নিয়ে বলেন স্যার ওসি মোয়াজেম যদি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন তাহলে নুসরাত আগুনে পুড়ে মারা যেত না এরপর জবানবন্দি দেয় নুসরাতের আরেক বান্ধবী নিশাদ সুলতানা জবানবন্দিতে তিনি বলেন গত সাতাইশে মার্চ নুসরাতে যখন শ্রীলতা হানি ঘটে তখন আমাদের মাদ্রাসায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সেখানে অনেক তর্ক বিতর্ক হয় তখন পুলিশ এসে অধ্যক্ষ সহ আমাদের থানায় নিয়ে যান আমি ফুর্তি নুসরাত ও অধ্যক্ষের সঙ্গে ওসি মোয়াজেম হোসেনের রুমে যাই ওসি অধ্যক্ষকে অন্য রুমে বসতে দেন তখন নুসরাতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমাকে রুম থেকে বের করে দেয় তারপর দশ থেকে পনেরো মিনিট পর আমাকে আবার রুমে ডেকে নিয়ে আসে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় ওনার মোবাইলের মাধ্যমে ভিডিও করেন তারপর ভিডিও করার কারণ জানতে চাইলে ওসি বলেন মামলার জন্য ভিডিও লাগবে যখন ভিডিও করে তখন ফুর্তি ও নুসরাত দুজন ছিল ফুর্তিকে জিজ্ঞাসা করি তোদের কেউ কি ভিডিও করেছে তখন বলে আমাকে ও নুসরাত দুজনকে ভিডিও করেছে এরপর তিনজন অন্য রুমে গিয়ে বসি তারপর কিছুদিন পর ইউটিউব ফেসবুকে ভিডিওটি প্রচার হয় এ নিয়ে ফেনীতে গণ্ডগোল ও মানববন্ধন শুরু হয় ফেনী সোনাগাজী ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাজান রাফি অধ্যক্ষের কক্ষে যৌন হরানির শিকার হয়েছেন এমন অভিযোগে গত সাতাইশে মার্চ সোনাগাজী থানায় অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দোলার বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির মামলা করেন নুসরাতের মা উল্লেখ্য আলোচিত মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাজান রাফিকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা দেয় মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দোলা সহ ষোলো জন আসামির সবাইকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন আদালত সেই সঙ্গে প্রত্যেক আসামিকে এক লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ